ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊന്നാണ് മദ്യപാനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം മുമ്പ് ഒരാൾ നമ്മളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ദേഷ്യവുമുണ്ട് സങ്കടവുമുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട് എട്ടൊമ്പത് മാസം അവർ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇയാളുടെ കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടി ബി ടെക്കിന് അവൾ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു അച്ഛനെ കൂട്ടി വന്നാലേ കോളേജിൽ കയറ്റു എന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ചതിനല്ല മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് പല തോന്നിയാസവും ചെയ്തിട്ട് ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അച്ഛൻ്റെ ഭാഷയിൽ ദുഃഖവുമുണ്ട് ദേഷ്യവുമുണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകൾ മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് താൻ തോന്നിത്തം ചെയ്തതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ധാർമ്മികമായി നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടോ തുറന്നു പറ അര നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല സ്വാമിജി ഞാൻ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം ഇയാൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ് മദ്യപിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ മകൾ മദ്യപിച്ചാൽ ആ മകളെ കുറ്റം പറയാൻ അച്ഛൻ എന്താ അധികാരം എന്താ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മദ്യപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ മദ്യപിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ മകൾ മദ്യപിച്ചില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതം നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും അച്ഛൻ വേറെ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ മകൾക്ക് മദ്യപാനത്തോട് ഒരു താത്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ജന്മസിദ്ധമാണ് കാരണം അത്തരം ജീവനാണ് അവിടെ വന്ന് ജനിക്കുക ചിന്തിക്കുക ആ മകളെ കുറ്റം പറയാൻ അയാൾക്ക് എന്താ അധികാരം മദ്യപിക്കുന്ന മകനെ കുറ്റം പറയാൻ മദ്യപിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്താ അധികാരം ഇത് നമ്മൾ എത്ര പേര് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ തകർച്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു ഘടകം മദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്കും മദ്യം ഒരു ഇനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ ഉപനിഷത്ത് വിചാരയജ്ഞം അമ്പത്തിനാല് ദിവസം പൂർത്തിയാകാൻ പോകുന്ന ആഘോഷിക്കണ്ടേ അവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നു കാര്യം ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് നോയമ്പ് മുറിക്കണം അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ആചരിച്ച പല മുറിക്കണം ഇതൊക്കെ മദ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആസക്തിയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും അങ്ങനെയാണ് നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് മഹാസംക്രമിക രോഗമായിട്ട് സമൂഹത്തെ ഗ്രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കുകയുള്ളോ ചിന്തിക്കുക അതുകൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് നമ്മിലാണ് ഒറ്റ തത്വം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ലോകത്തിൽ ഒരാളെയും നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് സ്വയം അറിയാം എനിക്ക് എന്നെ നന്നാക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധമുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഒരാളെയും നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ കുട്ടിയെ നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയെ നന്നാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് എന്നെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും അത് മതി അത് മാത്രം മതി കാരണം എന്നെ ഞാൻ നന്നാക്കുന്നതോടുകൂടെ എന്നെ കണ്ട് വളരുന്ന എൻ്റെ മക്കള് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒക്കെ നന്നാവും സംശയമില്ല